太好吃了。你们俩怎么才来的？这肉都烤糊了。这会儿就别开小会了啊！快吃吧，这肉都熟了。那还不是因为有个别人啊，成哥，你俩干嘛去了？你该不会又威胁恐吓人家了吧？我恐吓他干嘛？你变态啊！你才变态呢！成哥平时不这么凶的，你多吃点，别紧张。话那么多，自己吃自己家。就是我们的根据地了，什么意思啊？哀家呢，最近表现还不错，我把他拉出实习名单了。而且啊，他追着我跑了好几个地方，还跟我说一套什么人生啊、规划啊什么的。我觉得说的还挺有道理的，所以我决定再给他一次机会。既然决定重新开始，老住我奶奶那儿也太合适吧，所以就找了这个落脚地。大家和好了，然后就在我们别墅区周围，长租了这五星级大套房。你可真是大手笔啊！因为爱情嘛，要不你也搬过来？不不，我还是就住在我们别墅里面那个单间吧。你们有钱人的快乐，我不配拥有。什么不配拥有啊，姐妹，你值得拥有。再说，我住的离你近一点，我也方便给你助攻嘛，是不是？什么助攻？对了，我正好有事要问你，快！嗯，你快帮我翻译一下，这是什么？没有事啊，看都是什么？什么鬼啊？什么什么鬼啊？翻译啊！她是我的女人，别动她，你这个小崽子。天挺闲啊，还有时间看韩剧吗？不会吧，这不会是陈哥的声音吧？什么东西呀？我就说你很笑我嘛，讲讲。那女的怎么回事？哪个女的？啊，苏洛啊，不是你相亲对象吗？为什么会出现在我手机里？那个人家对你印象挺好的，长相也不错，性格也还行，无论是身材还是家世都和你挺般配的，咱妈也满意，不是吗？等我说第三遍的时候，你已经躺地上了。再给你一次机会，为什么会出现在我手机里？王女士告诉我，那天你们相亲的时候，你说的不合适，但是人家姑娘回家之后想了几天，还是想试试加了你的微信。王女士说你肯定不同意，所以叫我。我先说明啊，我是被威胁的。她说如果我不听话、不照做，我就回去替你继承家业。还有，我去相亲。